Hi friends, it's Gautam Kalidas from Canada. Ini kita nama paka pora topik patingna film industry and designing oda part two. Already part one la nama film industry pati film industry la designer oda work pati and yari yari oda support peno or designer successful la film industry la wara dekay abdinger bishya la nama last part la pato. Ida oda continuation ne sola la. Nama topik kula pora dekum nadi. Inda channel la subscribe panada oranga subscribe panengya bell icon amar kama click panengya. लाइक पढ़ने के और उन लोगों के तोन रे कमेंट्स हैं कमेंट बॉक्स ला ड्रॉप पढ़ने के इन्हें कि ना हम आप आप औरा टॉपिक पातेंगे ना फिल्म इंडस्ट्री ला ऑलरेडी ना हम डिजाइनर्स औरा वर्क इधर पति अलाम पात्र को और फिल्म इंडस्ट्री अपति ना रे एनालाइज पानी रखो इन्हें कि ना हम टॉपिक ला आप आप औरा ट्रेट क्रिएट करने वाले हैं और आधुनिक तरह से फिल्म इंडस्ट्री लेने के लिए स्वार्थ या मानव विषय गलत पतियों पेस अपोरो होपफुली इन द टॉपिक उन लोगों के रोम्बा पुड़ी कुन नंबर है ऑलरेडी पूर्ण प्रीवियस टॉपिक के ये का पट्टा सपोर्ट उन लोगों का सपोर्ट है रंदे ची एनीवे ओके डिजाइनिंग प्लान एक्चुअली इधर पाते हैं ना मून कैटेगरी आ रखे प्री प्लानिंग स्पॉट प्लानिंग एंड पोस्ट प्लानिंग मून कैटेगरी आ सोल रहा आधा वो तो एक मूवी की कॉस्ट्यूम क्रिएट करने तक मून टाइप ऑफ डिजाइनिंग प्लान आ रखे फर्स्ट ओन ने पाते हैं ना प्री प्लानिंग इधर पाते हैं ना वो एक मूवी क्रिएट पन्द्रते को मुन्ना आइडिया पाते हैं ना वो एक सिक्स मंथ्स और वन ईयर को मुन्ना आइडिया रहने आ उन लोगों की कॉस्ट्यूम्स एंटायर कॉस्ट्यूम ऑल ओवर इंडिया में तो लव वर्ल्ड पूरा भी वो एक अट्रैक्शन आ क्रिएट करने चाहिए ये लार में आ द मूवी अभी भी पागल दिख मेन रीज़न अदल यूज़ पर एक्सेसरीज़ एंड कॉस्ट्यूम्स इन सोल्ला याना याना याने इलेवन दे ये लार तक में पति के ना अवलो अलग अलग आना कॉस्ट्यूम्स एंड एक्सेसरीज को लेते हैं ना अंगे सो अधिक लम पति के ना रोम्बर टाइम ऐड तो वर्क पन आंगे आधा पति ये लाना पाक पड़ो एंड आंधा वर्क से लाना वंदे प्री प्लानिंग अब डिनर सोलो और पड़ोम ये डे करते तो मुन्ना आइडिया वंदे मुन्ना आइडिया रोम्बा ओरे सिक्स मंथ्स आर वन वन ईयर टाइम ऐड तो मुन्ना आइडिया तो कहना वर्क पन रहता हूँ प्री प्लानिंग एंड इवन शंकर सर औरों मूवीज़ अल्लामे पतिंगे � अदला पतिंगे ना आधी कमा प्री प्लानिंग वर्क येन्ने टाइप ऑफ मूवीज़ को पन वो डीनो पतिंगे ना पीरियोडिक मूवी मूवीज़ साइंस फिक्शन मूवीज़ एंड फैंटेसी मूवीज़ का आधी कमा ना प्री प्लानिंग वर्क से रखो फर्स्ट पीरियोडिक मूवीज़ पीरियोडिक मूवीज़ के पतिंगे ना आधी कमा ना प्री प्लानिंग वर्क रखे � पर्सन औरा एक बायोग्राफी पिक ऑटोबायोग्राफी इन द माध्यम मूवीज़ अलार्क के फॉर एग्जांपल कामराज औरा ऑटोबायोग्राफी इन द माध्यम मूवीज़ अलार्क पंड रांगा इल्ला फॉर एग्जांपल इप्पर क्यूइंग में दिच्छे एक्चुअली वेब सीरीज़ जयललिता मैम औरा ऑटोबायोग्राफी इन द माध्यम एंड साउथरी मैम औरा � in a particular period, Munda Zupetti, that was a movie in the 70s, 60s, and in a movie in the 60s, that was the same thing as Chola Sapatti, the same thing as Study and Create. Even if you have a Thalaiwargal autobiography movie, you have to take a time for nearly 6 months to 1 year. You have to take a time for your study, you have to take a look at what accessories you have to take, you have to take a look at what costumes you have to take. And you have to take a look at what you have to take, even if you have to take a look at your costumes, you have to take a look at your makeup, कॉस्ट्यूम्स एक्सेसरीज़ ये लाल में पोटे और उपर्स है ना अब ये कैमरा जर्मादरी ऐड तक काम ही करना अद फुल लावे और डिजाइनर को अंदर रोम्बो और चैलेंज करना वह कंपनी ने सोला ना ये ना अंदर और ऑटोबायोग्राफी मूवीज़ पातिंग है ना तालत को त्रिप्यादे ये ना वन और टू टाइम्स ऐड पांगे � and uh, even if you look at Mahanadi movie, I mean, it's uh, uh, a very good example. I'm going to tell you the best example of this. Because South Rima is a very good example of this. Because if you look at the movie, you can see the South Rima in South Rima. You can see the thought in South Rima. You can use the accessories in the accessories. टाइप ऑफ ज्वेल्स यूज़ करने आएंगे एंड ये नए टाइप्स ऑफ सारी कटवा आएंगे एंड आउंगलोड़ा लाइफ पतिंगे ना मूवी ला पाकर द्वारा आउंगलोड़ा पर्सनल लाइफ ये ला 
பர்சன்ஸுக்குமே வேற மாதிரி இருக்கும் ஏன்னா ஒரு ஸ்டாரா செலிபிரிட்டியா மூவில பாக்குறது வேற அவங்க வீட்டுல எப்படி இருப்பாங்க வீட்டுல எந்த மாதிரி அவங்களோட காஸ்டியூம்ஸ் இருக்கும் இதெல்லாமே அனலைஸ் பண்ணி ஸ்டடி பண்ணி அதுக்கான ஒர்க்ஸ் எல்லாமே பாத்தீங்கன்னா ஒரு சிக்ஸ் டு ஒன் இயர் டைம் எடுக்கும் சில டைம் பாத்தீங்கன்னா ஒன் ஆர் டூ இயர்ஸ் டைம் எடுத்து மூவிக்காக பிளான் பண்ணி ஒர்க் பண்ணுவாங்க ஈவன் முண்டாசுப்பட்டி மூவிக்கே பாத்தீங்கன்னா நிறைய ஆஹ் பழைய காலத்து ஆக்சுவலி அவங்க யூஸ் பண்ணிருக்கிற சாரீஸ் ஆகட்டும் காஸ்டியூம்ஸ் ஆகட்டும் எல்லாமே பாத்தீங்கன்னா அந்த ஒரு பர்டிகுலர் டைம் பீரியட்ல இருந்த காஸ்டியூம்ஸா இருக்கும் ஸோ அதுக்கெல்லாம் பாத்தீங்கன்னா நிறைய ரிசர்ச் பண்ணி அதுக்கான காஸ்டியூம்ஸ் கிரியேட் பண்ணிருப்பாங்க சுப்பிரமணியபுரம் ஆக்சுவலி எல்லாத்துக்குமே டக்குன்னு ஞாபகம் வர ஒரு மூவி பாத்தீங்கன்னா சுப்பிரமணியபுரம் ஆக்சுவலி அதுல அந்த பெல் பாட்டம் பேண்ட் ஒரு காலர் நல்லா லென்த்தி காலர் ஷர்ட்ஸ் இதெல்லாமே பாத்தீங்கன்னா அந்த ஒரு சிக்ஸ்டி செவன்டிஸ் அப்படியே பிரதிபலிச்சுது ஏன்னா அந்த டைம்ல என்ன மாதிரி இருப்பாங்களோ அதே மாதிரி காஸ்டியூம்ஸ் பாவாடை தாவணி இந்த மாதிரி விஷயங்கள் எல்லாமே பாத்தீங்கன்னா அண்ட் அவங்க போட்டிருக்கிற ஆஹ் டாலர் ஷைன்ல இருந்து எல்லாமே அந்த ஒரு பீரியட அப்படியே நம்மளோட கண்ணுக்கு முன்னாடி கொண்டு வந்து நிறுத்தின மாதிரி இருந்துச்சு அண்ட் ஆயிரத்துல ஒரு ஒன் மூவி அதுவும் பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் ஏன்னா ஒரு அந்த டிசைனர் பாத்தீங்கன்னா அவ்வளோ கஷ்டப்பட்டு அதை கிரியேட் பண்ணிருப்பாங்க ஏன்னா அவங்க என்ன டைப் ஆஃப் காஸ்டியூம் யூஸ் பண்ணாங்க என்ன டைப் ஆஃப் அக்சசரி யூஸ் பண்ணாங்க ஏன்னா அவங்க எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா யாருமே பார்த்ததில்ல சோலா கிங் பீரியட் எல்லாமே பாத்தீங்கன்னா லிட்ரேச்சர்ல படிச்சது அண்ட் ஓவியங்கள்ல நம்மளா பார்த்து தெரிஞ்சுக்கிட்டது தான் பட் யாருமே வந்து அவங்க வாழ்ந்த பீரியட்ல இருந்தவங்க இப்ப யாருமே இல்ல சோ அதுக்கான விஷயங்களை கலெக்ட் பண்றதுக்கு பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப டைம் எடுக்கும் ஏகப்பட்ட ரிசர்ச் பண்ணணும் அந்த மாதிரி ரிசர்ச் பண்ணி நிறைய விஷயங்கள் கொண்டு வந்திருந்தாங்க ஆக்சுவலி அந்த முதுகுல இருந்த டாட்டூயிங்ல இருந்து எல்லா விஷயமுமே பாத்தீங்கன்னா அந்த ஒரு பீரியட்ல எப்படி இருக்கும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் டாட்டூயிங் இப்ப போடுற டாட்டூயிங் வேற மாதிரி இருக்கும் அந்த பீரியட்ல போடுற டாட்டூயிங் வேற மாதிரி இருக்கும் அவங்க யூஸ் பண்ற ஆக்சசரிஸோட மேக்கிங்கே பாத்தீங்கன்னா டிஃப்ரெண்டா இருக்கும் இப்ப இருக்கிற கோல்ட் மேக்கிங் வேற மாதிரி இருக்கும் அந்த காலத்துல பாத்தீங்கன்னா வேற மாதிரி இருக்கும் அதுக்கெல்லாம் பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப ரிசர்ச் பண்ணும் என்ன மாதிரி அவங்க எல்லாமே காஸ்டியூம்ஸ் போட்டுட்டு இருந்தாங்க ஆக்சுவலி புடவை கட்டுற விதமே பாத்தீங்கன்னா அந்த பீரியட்ல வேற மாதிரி கட்டிட்டு இருந்திருப்பாங்க இந்த பீரியட்ல வேற மாதிரி நாம இருக்கிற காலத்துல வேற மாதிரி வியா பண்ணுவோம் ஸோ இந்த மாதிரி லாட்ஸ் அண்ட் லாட்ஸ் ஆஃப் டிஃப்ரென்ஸ் இருக்கு அதெல்லாமே ரொம்ப அனலைஸ் பண்ணி ஸ்டடி பண்ணி கிரியேட் பண்ற மாதிரி ஒரு விஷயம் ஏன்னா ரொம்ப டைம் எடுத்து பண்ண வேண்டிய விஷயம் இதெல்லாம் தான் வந்து ஒரு பீரியாடிக் மூவிக்கு ஒரு ப்ரீ பிளானிங் ஒர்க்ல வருது அண்ட் அரவான் மூவியும் பாத்தீங்கன்னா ஒரு பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் அப்படின்னு சொல்லுவேன் ஏன்னா ஒரு படிப்பறிவு இல்லாத ரொம்ப ஒரு ஏழையா இருக்கிற ஒரு பர்சன்ஸ் பாத்தீங்கன்னா எந்த மாதிரி இருப்பாங்க ஏன்னா அவங்களோட வறுமை நிலையையும் அவ்வளோ எடுத்து காமிச்சிருப்பாங்க ஏன்னா அவங்கள பத்தின காஸ்டியூம் டீட்டெயில்ஸ் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா கிடைக்கிறது ரொம்ப கஷ்டம் அதெல்லாம் வந்து ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு எடுத்து அதுக்கான ஒர்க்ஸ் எல்லாம் பண்ணிருப்பாங்க அண்ட் சயின்ஸ் பிக்ஷன் மூவிஸ் சயின்ஸ் பிக்ஷன் மூவிஸ் பாத்தீங்கன்னா பீரியாடிக் மூவிஸ்ல எப்படி ஓல்டன் டேஸ் பத்தி நிறைய கலெக்ட் பண்ணுவாங்களோ அதே மாதிரி சயின்ஸ் பிக்ஷன் மூவிஸ்ல பாத்தீங்கன்னா கொஞ்சம் அட்வான்ஸ்டா போகணும் இன்னும் ஒரு டென் ஆர் பிப்டீன் இயர்ஸ் ஆர் டுவெண்ட்டி இயர்ஸ் ஈவன் ஹண்ட்ரட் இயர்ஸ் அதுக்கு அப்புறம் எப்படி இருக்கும் அப்படிங்கிற விஷயம் எல்லாம் பாக்குற மாதிரி இருக்கும் அண்ட் சில இடத்துல ரிசர்ச் பண்ணி பண்ற மாதிரி இருக்கும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் டிக்டாக் மூவில டிக் 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 மூவில எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா ஸ்பேஸ்க்கு போய் ஸ்பேஸ் ஏன்னா யாருமே ஆக்சுவலி டிசைனர்ஸ் யாரும் ஸ்பேஸ்க்கு எல்லாம் போய் பார்த்தது கிடையாது எல்லாமே நம்மளோட கேட்டு தெரிஞ்சுக்கிறது அண்ட் அந்த விஷுவல் எஃபெக்ட்ஸ பத்தி நம்ம மூவிஸ்ல பார்த்து இந்த மாதிரி கலெக்ட் பண்றது தான் அண்ட் சில சயின்டிஸ்ட் கிட்ட சில விஷயங்கள் கேட்டு கலெக்ட் பண்ணி எந்த மாதிரி காஸ்டியூம்ஸ் ஆப்டா இருக்கும் இந்த மாதிரி விஷயங்கள் எல்லாம் கேட்டு தெரிஞ்சு ஸ்டடி பண்ணி அதுக்காக கிரியேட் பண்ற மாதிரி ஒரு ஒர்க்கா இருக்கும் அண்ட் ஆல்சோ ஃபியூச்சரை பத்தி டைம் டிராவலிங் பேஸ்டு ஸ்டோரிஸ் எல்லாம் எடுத்தாங்க அப்படின்னா அவங்க யூஸ் பண்ற அக்சசரிஸ் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா கொஞ்சம் அட்வான்ஸ்டா இருக்கும் ஸோ அந்த மாதிரி விஷயங்கள் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா டிசைனிங் வந்து ரொம்ப ஒரு சேலஞ்சிங்கான ஒர்க் ஈவன் எந்திரன் இந்த மாதிரி மூவிஸ்ல எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா ஒரு ரோபோட்க்கு உயிர் வந்துச்சுன்னா எந்த மாதிரி அது பிஹேவ் பண்ணும் எந்த மாதிரி காஸ்டியூம்ஸ் இருக்கும் அண்ட் ஈவன் சாங் சீக்வன்ஸ்லயே பாத்தீங்கன்னா நார்மல் ஹியூமன்ஸ்க்கு போடுற காஸ்டியூம்ஸ் வேற மாதிரி இருக்கும் ஒரு ரோபோட்டா ஃபீல்
இல்லைன்னா ஓல்டன் ஹிஸ்டரி ஏதாவது போராட்டி பார்க்கலாம் இல்ல ஃபியூச்சர்ல எப்படி வரும்ட்டு போர்காஸ்ட் பண்ணி தெரிஞ்சுக்கலாம் பட் ஃபேண்டசி மூவி பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் ஒரு இமேஜினேஷன் ஒரு ட்ரீம் லேண்ட் ஒரு ஒண்டர் லேண்ட் மாதிரி தான் ஸோ அந்த ஆக்சுவலி டேரக்டரோட மைண்ட்ல என்ன இருக்கு விஎஃப்எக்ஸ் டிபார்ட்மெண்ட் என்ன பண்ண போறாங்க அப்படிங்கிற விஷயம் எல்லாமே வந்து எப்பவுமே ஒரு கொஸ்டின் மார்க் தான் ஏன்னா அவங்களோட தாட் என்னங்கிறது வந்து நம்ம அனலைஸ் பண்ணி தெரிஞ்சுக்கிறதுங்கிறது வந்து ரொம்ப டைம் எடுத்துக்கும் ஸோ அதை ஃபுல்லா உள்வாங்கி நம்ம அதுக்கு ஏத்த மாதிரி காஸ்டியூம்ஸ் பண்ணணும் ஏன்னா கலரிங் வந்து ரொம்ப ஒரு முக்கியமான விஷயம் ஏன்னா நார்மலா ஒரு செட்டுலயோ இல்ல ஒரு ஓபன் ஏரியாலயோ இல்ல ஒரு லொக்கேஷன்லயோ போய் நம்ம ஷூட் பண்ண போறோம் அப்படின்னா பாத்தீங்கன்னா அதுக்கேத்த மாதிரி காஸ்டியூம்ஸ் ஏன்னா இமேஜஸ் வச்சு இல்ல அந்த லொக்கேஷனை பார்த்து நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டு நம்ம காஸ்டியூம் மேட் பண்ணிடலாம் பட் ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் இமேஜினேஷன் ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் விஎஃப்எக்ஸ் வாக் தான் அதிகமா இருக்கு கலரிங் ஏன்னா இரண்டாம் உலகம்ல பாத்தீங்கன்னா அந்த இடத்தோட கலரே வித்தியாசமா இருக்கும் நார்மல் நாம இருக்கிற இடத்துக்கும் நம்மளோட இடத்தோட கலரிங்க்கும் அந்த இடத்துக்கும் பாத்தீங்கன்னா அப்படியே டோட்டல் டிஃப்ரென்ஸா இருக்கும் ஸோ அதெல்லாமே பாத்தீங்கன்னா அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி ஆப்டான கலர்ஸ் யூஸ் பண்ணி காஸ்டியூம்ஸ் கிரியேட் பண்ணணும் அண்ட் காஸ்டியூம்ஸ் பாத்தீங்கன்னா நம்ம நார்மல் டேஸ்ல யூஸ் பண்ற மாதிரி காஸ்டியூம்ஸ் இருந்துடக்கூடாது அவங்களோட ஃபங்க்ஷனிங்ஸ் எல்லாம் வேற மாதிரி இருக்கும் ஸோ அதுக்கேத்த மாதிரி காஸ்டியூம்ஸ் இருக்கணும் இந்த மாதிரி பல விஷயங்கள் இருக்கு ஈவன் புலி மூவிலயே பாத்தீங்கன்னா அதுல சித்திரக்குலர்கள்ல இருந்து ஏகப்பட்ட பேர் வந்திருப்பாங்க அந்த குயினோட காஸ்டியூம்ல இருந்து எல்லாமே பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப ஒரு அட்ராக்டிவா இருக்கும் ஸோ அதுக்கு எல்லாமே பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப டைம் எடுத்த அந்த இமேஜினேஷன் நம்ம டேரக்டரோட இமேஜினேஷன் அண்ட் விஎஃப்எக்ஸ் டிபார்ட்மெண்ட் கிட்ட ரொம்ப டை அப் வச்சு ஆர்ட் டேரக்டர் கூட எல்லாத்துக்கு கூடயுமே டை அப் வச்சு கிரியேட் பண்ற மாதிரி இருக்கும் அண்ட் ஸ்பாட் பிளானிங் அடுத்த டைப் ஆஃப் பிளானிங் பாத்தீங்கன்னா ப்ரீ பிளானிங் அப்புறம் ஸ்பாட் பிளானிங் ப்ரீ பிளானிங் ஒர்க் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா ஷூட்டிங் ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னாடி எல்லாம் முடிச்சிருவாங்க அதாவது காஸ்டியூம்ஸ் டிசைன் பண்ணி முன்னாடி அதுக்கான ரிசர்ச் எல்லாம் எடுத்து அதுக்கான காஸ்டியூம்ஸ் எல்லாம் மேட் பண்ணி எல்லாமே முடிச்சிருவாங்க அடுத்தது பாத்தீங்கன்னா அந்த ஷூட்டிங் ஸ்பாட்ல டிசைனரோட ஒர்க் வந்து ரொம்ப அதிகமா இருக்கும் அந்த ஸ்பாட்ல டிசைனிங் ஒர்க்ஸ் பண்ற மாதிரி இருக்கும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஸ்பாட்ல வந்து கூட கோ ஆர்டிஸ்ட் வருவாங்க அவங்களோட காஸ்டியூம்ஸ் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா சம்பந்தமே இல்லாம இருந்துடக்கூடாது ஏன்னா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு தியேட்டர்ல இருக்கிற மாதிரி ஒரு சீன் அப்படின்னா ஏகப்பட்ட ஆர்டிஸ்ட் கூட இருப்பாங்க அவங்களோட காஸ்டியூம்ஸ் இப்ப எல்லாருக்குமே காஸ்டியூம் டிசைனர்ஸ் தான் காஸ்டியூம் மேட் பண்ணுவாங்கன்னா இல்ல ஏன்னா கோ ஆர்டிஸ்ட் பாத்தீங்கன்னா ஜூனியர் ஆர்டிஸ்ட் கோ ஆர்டிஸ்ட் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா அவங்க அவங்களோட ஓன் காஸ்டியூமா இருக்கும் இல்ல அவங்கள காஸ்டியூம் கொண்டு வர சொல்லுவாங்க ஏன்னா மெயின் ஆர்டிஸ்ட்ஸ் மட்டும் காஸ்டியூம் டிசைனர்ஸ் கிரியேட் பண்ணிட்டு மத்தவங்களுக்கு எல்லாம் ஜூனியர் ஆர்டிஸ்ட் எல்லாம் அவங்க அவங்களோட காஸ்டியூம்ஸ் கொண்டு வருவாங்க ஸோ அதுல செலக்ட் பண்ணி எடுத்து அதை வந்து ஆப்டான காஸ்டியூமா அவங்கள வியர் பண்ண சொல்லணும் அண்ட் ஸ்பாட்ல நடக்கிற சின்ன சின்ன ஆக்சுவலி சில டைம் பாத்தீங்கன்னா காஸ்டியூம்ஸ் மிஸ் ஆயிடும் இல்ல அதுக்கான ஆல்ட்ரேஷன் ஏதாவது பண்ணணும் ஃபிட் சரியா இருக்காது இந்த மாதிரி ஒர்க்ஸ் எல்லாமே பாத்தீங்கன்னா ஸ்பாட்ல பண்ற டிசைனிங் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஈவன் இன்னொரு எக்ஸாம்பிள் பாத்தீங்கன்னா ஈவன் காக்கா முட்டை அந்த மூவி பாத்திரு பாத்திருப்பீங்க எல்லாருமே காக்கா முட்டையில பாத்தீங்கன்னா ஒரு ரொம்ப ஒரு ஏழ்மையான ஒரு சுச்சுவேஷன்ல இருக்கிற ஒரு ஃபேமிலியா காமிச்சிருப்பாங்க ஸோ அவங்க இருக்கிற என்விரான்மெண்ட்டும் அந்த மாதிரி ரொம்ப ஏழ்மையான இடத்துல இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் ஸோ ஷூட்டிங் அப்படின்னு உடனே பாத்தீங்கன்னா அந்த ஏரியால இருக்கிறவங்க எல்லாம் ஓகே ஷூட்டிங் நம்ம ஏன்னா நம்ம வீட்டையும் அவங்க ஷூட் பண்றாங்க நாம வெளியே நடக்க சொல்றாங்க இந்த மாதிரி டைம்ல நாம நல்லா காஸ்டியூம் போட்டிருக்கணும் அப்படின்ட்டு ஏன்னா அந்த கான்செப்ட் பாத்தீங்கன்னா அங்கே நார்மல் யூஸ்வலா எவ்ரி டே நடக்கிறத தான் அதுல ஷூட் பண்ற மாதிரி காமிச்சிருப்பாங்க பட் அந்த இடத்துல ஷூட் பண்ணும்போது ஜூனியர் ஆர்டிஸ்டா இருக்கட்டும் இல்ல அந்த இடத்துல இருக்கிறவங்க அந்த மூவில நடிக்கிற மாதிரி சில சான்சஸ் வரும் ஏன்னா இப்ப ஜூனியர் ஆர்டிஸ்ட் எல்லாம் இல்ல அப்படின்னா சரி அந்த இடத்துல இருக்கிறவங்கள மூவில யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அவங்க எல்லாருமே வாலண்டியரா கேட்பாங்க நாங்களும் மூவில வந்தா நல்லா இருக்கும் சோ அந்த மாதிரி சுச்சுவேஷன்ல அவங்க அவங்களோட காஸ்டியூம்ஸ் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா நல்லா இருக்கிற காஸ்டியூமா போட்டு வருவாங்க ஏன்னா மூவில பாக்குறதுக்கு நாங்க நல்லா தெரியணும் நம்ம மூவில வர போறோம் ஏன்னா காலத்துக்கும் அழியாம இருக்கும் எப்பனாலும் அந்த மூவில நம்மள காட்டி ஐ மீன் நம்மளோட அடுத்த ஜென்ரேஷன் கிட்ட கூட காமிக்கலாம் அந்த மூவில நான் இருக்கேன் அப்படிங்கிற மாதிரி
சோ அந்த இடத்துல பாத்தீங்கன்னா அவங்களோட காஸ்டியூம்ஸ் எல்லாமே பாத்தீங்கன்னா அவங்களா போட்டு நிக்க சொன்னா ஐ மீன் அந்த இடத்துல இருங்க அப்படின்னா அவங்களோட காஸ்டியூம் ரொம்ப கிராண்டா இருக்கும் சோ அதெல்லாமே பாத்தீங்கன்னா டிசைனர் தான் முன்னாடியே பார்த்து இந்த காஸ்டியூம் இந்த சீன்ஸ்க்கு ஆப்ட் ஆயிருக்கா அதே மாதிரி ஆர்டிஸ்டோட காஸ்டியூம்ஸ் அடிச்சிட கூடாது ஏன்னா அவங்க இந்த கோ ஆர்டிஸ்ட் யூஸ் பண்ற காஸ்டியூம்ஸ் பாத்தீங்கன்னா மெயின் லீட் ஆர்டிஸ்டோட ட்ரெஸ்ஸ வந்து அடிச்சிடக்கூடாது அதாவது அதோட வேல்யூ வந்து குறைஞ்சிடக்கூடாது சோ இந்த மாதிரி விஷயங்கள் எல்லாம் ஏன்னா கலரிங் பாத்தீங்கன்னா எப்பவுமே வந்து மெயின் ஆர்டிஸ்டோட காஸ்டியூம் கலரிங் தான் நல்லா பிரைட்டா தெரியணும் சோ கோ ஆர்டிஸ்ட் த ப்ராப்பரா மெயின்டைன் பண்ணணும் இந்த மாதிரி விஷயங்கள் எல்லாம் இருக்கு இதெல்லாமே ஒரு டிசைனர்ஸ் பாத்தீங்கன்னா ஸ்பாட்ல பிளான் பண்ற மாதிரி இருக்கும் அண்ட் சில டைம்ஸ் மிஸ் ஆயிடும் திங்ஸ் மிஸ் ஆயிடும் அதெல்லாம் வந்து ப்ராப்பரா எடுத்து சேஃபா இல்ல அதுக்கான ஆல்ட்ரேஷன் பண்ற மாதிரி இருக்கும் போஸ்ட் பிளானிங் போஸ்ட் பிளானிங் பாத்தீங்கன்னா மூவிஸ் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் பண்றது தான் வந்து போஸ்ட் பிளானிங் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இது பாத்தீங்கன்னா எல்லா மூவிஸ்க்கும் பண்ண மாட்டோம் அனிமேஷன் மூவிஸ் அண்ட் மோஷன் கேப்சர் மூவிஸ் இந்த மாதிரி மூவிஸ்க்கு தான் வந்து போஸ்ட் பிளானிங் அதிகமா இருக்கும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் கோச்சடையான் மூவி ஒரு பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் ஆக்சுவலி அதுல பாத்தீங்கன்னா ஷூட்டிங்ஸ் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் கூட நீங்க காஸ்டியூம் ஒர்க்ஸ் பண்ணலாம் முன்னாடியே காஸ்டியூம் ஒர்க்ஸ் முடிச்சிருவாங்க பட் ஏதாவது ஆல்ட்ரேஷன் ஏதாவது சேஞ்சஸ் ஏதாவது ஒரு ப்ராப்ளம் டிசைன் வந்து இன்னும் ஒரு அப்டேட்டட் ஒரு ஏன்னா மூவி எடுக்கிறதுக்கு ஒரு சிக்ஸ் டு ஒன் சிக்ஸ் மந்த்ஸ் டு ஒன் இயர் ஆகும் ஸோ அந்த டைம்ல ஏதாவது அப்டேட்ஸ் இருக்கு அப்படின்னா அதை வந்து காஸ்டியூம்ஸ்ல கொண்டு வரலாம் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணலாம்னா ஏன்னா ஸ்டிச் அதெல்லாம் பாத்தீங்கன்னா ஃபுல்லாவே அனிமேஷன் மெத்தட்ல கொண்டு வர்றது ஸோ அந்த ஒர்க்ஸ் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா முடிச்சதுக்கு அப்புறம் கொண்டு வரலாம் அண்ட் சில டைம் மூவிஸ்லயே பாத்தீங்கன்னா சில ஐ மீன் சில நேரங்கள்ல ஹீரோட வாட்ச் வந்து மிஸ் ஆயிடும் ஸோ ஒரு சீன்ல வாட்ச் கட்டியிருப்பாரு அடுத்த நாள் அதே சீன் கண்டினியூட்டி எடுக்கும்போது வாட்ச் இருக்காது வாட்ச் மிஸ் ஆயிருக்கும் ஸோ அதெல்லாம் வந்து விஎஃப்எக்ஸ் டீம் வந்து கரெக்ட் பண்ணி கொடுப்பாங்க அதெல்லாம் வந்து போஸ்ட் பிளானிங் அதுவும் டிசைனர்ஸ் எல்லாம் பார்த்து இதெல்லாம் மிஸ் ஆயிருக்கு இந்த காஸ்டியூம்ல இந்த ப்ராப்ளம் இதெல்லாம் சொல்லி அது அனிமேஷன் மூலமா ஐ மீன் விஎஃப்எக்ஸ் மூலமா கரெக்ட் பண்ணுவாங்க பட் இட் டேக்ஸ் மோர் சார்ஜ் அதுக்கு செலவு பண்ற பணமும் பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப அதிகமா இருக்கும் ஈவன் இன்னொரு எக்ஸாம்பிள் பாத்தீங்கன்னா மிஸ்டர் ரோமியோ மூவில கலர் சேஞ்ச் ஆகும் காஸ்டியூம் பாத்தீங்கன்னா அவங்களோட கலர் பாத்தீங்கன்னா டோட்டலா சேஞ்ச் ஆகிட்டே இருக்கும் ஷில்பா ஷெட்டியோட என்ட் அந்த காஸ்டியூம் ஒரே காஸ்டியூமா இருக்கும் பட் அந்த சாங் ஃபுல்லாவே கலர் மட்டும் சேஞ்ச் ஆகிட்டே இருக்கும் நைன்டீஸ்ல பாத்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி சாங்ஸ் கொஞ்சம் அதிகமா வந்துட்டு இருந்துச்சு ஏன்னா புது டைப் ஆஃப் டெக்னாலஜி அந்த டைம் சோ எல்லாருமே அதிகமா விரும்பி பார்த்தாங்க அந்த சாங் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா அந்த டைம் இருந்த கிட்ஸ் பாத்தீங்கன்னா அதிகமா ஈவன் நானே அந்த டைம் பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப விரும்பி பார்த்தேன் கலர் சேஞ்ச் ஆகுது ட்ரெஸ் கலர்ஸ் சேஞ்ச் ஆகுது அப்படிங்கிற விஷயம் ஏன்னா அட்ராக்ஷன் ஏன்னா வியூவர்ஸ வந்து அட்ராக்ட் பண்றது ஒரு மெயின் விஷயம் இந்த மாதிரி புதுசு புதுசான விஷயங்கள் கொண்டு வரும்போது அட்ராக்ட் ஆகி பார்ப்பாங்க அப்படிங்கறதான் அந்த மாதிரி கான்செப்டா இருந்துச்சு சோ அந்த மாதிரி இடத்துல எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா முன்னாடியே விஎஃப்எக்ஸ் டீம் கிட்ட அனிமேஷன் டிப் கிட்ட கேட்டுடணும் ஏன்னா அதுக்கேற்ற மாதிரி காஸ்டியூம் பண்ற மாதிரி இருக்கும் ஏன்னா நிறைய அதுல ஒர்க்ஸ் இருந்துச்சு அப்படின்னா கலரிங் சேஞ்ச் பண்ணும்போது ப்ராப்ளமா இருக்கும் சோ அதுக்கு முன்னாடியே அவங்க கூட எல்லாமே டைப் வச்சு எந்த மாதிரி அவங்க விஎஃப்எக்ஸ் பண்ண போறாங்க எந்த மாதிரி ஒர்க்ஸ் பண்ண போறாங்க அப்படிங்கறதெல்லாம் கேட்டு அதுக்கேற்ற மாதிரி காஸ்டியூம்ஸ் கிரியேட் பண்ணுவாங்க பேசிக்ஸ் ஆஃப் டிசைன் கிரியேஷன் ஆக்சுவலி பாத்தீங்கன்னா ஒரு காஸ்டியூம் கிரியேட் பண்றதுக்கு கலர் ஃபேப்ரிக் அண்ட் டிசைன் ஏன்னா அட்ராக்ஷன் ரொம்ப முக்கியம் இந்த மூணு ப்ராப்பரா இருந்தா மட்டும்தான் மூவில அந்த ஹீரோ ஹீரோயின்ஸ் இவங்க எல்லாருமே பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப அழகா தெரியுவாங்க இந்த மூணுமே கோஆர்டினேட் பண்ணி கொண்டு வர வேண்டிய ஒரு விஷயம் ஃபர்ஸ்ட் ஒன் பாத்தீங்கன்னா கலர் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஐ மூவி பாத்தீங்கன்னா ஒரு பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஏன்னா அதுல கலர் ஃபுல்லா ஓ அந்த ஐலா ஐலா சாங்லயே பாத்தீங்கன்னா அவ்வளோ கலர்ஸ் ஃபுல்லா ஐ மீன் கலர்ஸ் கொண்டு வந்திருப்பாங்க ஒவ்வொரு தீம் கேத்த மாதிரி ஒவ்வொரு ப்ராடக்ட் கேத்த மாதிரி அவ்வளோ காஸ்டியூம்ஸ் அவ்வளோ கலர்ஸ் போட்டு ரொம்ப அட்ராக்டிவா ஐ கேச்சிங்கா கொண்டு வந்திருப்பாங்க இன்னொன்னு பாத்தீங்கன்னா நண்பன் படத்துல அஸ்க அஸ்க சாங்ல பாத்தீங்கன்னா சென்டர்ல ஒரு லொகேஷன் வரும் ஆக்சுவலி அந்த லொகேஷன் பாத்தீங்கன்னா ஆக்சுவலி ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் கிளாஸா இருக்கும் ஆக்சுவலி ச
என்டையர் லொக்கேஷனுமே அப்படின்னா அந்த இடத்துல ஏதாவது ஒரு சின்ன கலர் வந்து கொஞ்சம் அதிகமா ஓவர் பேட் ஆயிருக்கும் ஸோ அந்த கலரை யூஸ் பண்ணி காஸ்டியூம்ஸ் கிரியேட் பண்ணுவாங்க இன்னொரு பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்கன்னா நெஞ்சே நெஞ்சே சாங் அந்த சாங் ஃபுல்லாவே பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல்லா டெசர்ட்ல எடுத்திருப்பாங்க ஒரு ஃபோர் செட் ஆஃப் காஸ்டியூம்ஸ் யூஸ் பண்ணியிருப்பாங்க அந்த சாங் ஃபுல்லா ஃபோர் ஆர் ஃபைவ் செட் ஆஃப் காஸ்டியூம்ஸ் ஃபர்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பிளாக் கலர் அதுல இருக்கிற கலர்ஸ் எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா அந்த டெசர்ட்டோட மேட்ச் ஆகி போற மாதிரி அண்ட் அதுல எல் அந்த கலர்ஸ் எல்லாமே பாத்தீங்கன்னா ஒரு கான்செப்ட வச்சு கிரியேட் பண்ணிருப்பாங்க ஃபர்ஸ்ட் பிளாக் அந்த இடத்துல பாத்தீங்கன்னா எதுவுமே இருக்காது சுத்தியும் பாத்தீங்கன்னா வெறும் சாண்ட் மட்டும்தான் வேற எந்த ஒரு ஆப்ஜெக்டுமே இருக்காது ட்ரீஸோட ஷேடோஸ் மட்டும் விழுகும் அதை வச்சு பிளாக் கலர் யூஸ் பண்ணி கிரியேட் பண்ணிருப்பாங்க அண்ட் அடுத்தது பாத்தீங்கன்னா ஒரு புல்வெளி மாதிரி அதாவது ஃபுல்லா கிராஸ் ஃபுல்லாவே காஞ்சு போய் ஒரு ஃபுல்லா ஒரு ஜீப்ரா இருக்கிற மாதிரி ஒரு ஏரியா காமிப்பாங்க அந்த இடத்துக்கு பாத்தீங்கன்னா ஒரு ஒயிட் கலர் ஏன்னா அந்த இடத்த வந்து ரொம்ப அடிச்சிருக்கூடாது வேற எந்த கலர் யூஸ் பண்ணீங்களாலுமே எக்ஸப்ட் ஒயிட்டை தவிர மத்த எந்த கலர் அந்த இடத்துல யூஸ் பண்ணீங்கனாவே ரொம்ப பிரைட்டா இருக்கும் அண்ட் பாக்குறதுக்கும் ஒரு விஷுவலி அட்ராக்ஷன் இருக்காது அண்ட் ஒரு ட்ரெயின் ட்ராக் கிட்ட இது பண்ணுவாங்க ஐ மீன் டான்ஸ் பண்ணுவாங்க அதுக்கேத்த மாதிரி காஸ்டியூம் கொடுத்துருப்பாங்க ரெட் அண்ட் பிளாக் மாதிரி கிரியேட் பண்ணி லாஸ்டா ஒரு சி ஏரியால பாத்தீங்கன்னா அந்த சாங்க முடிச்சிருப்பாங்க அந்த இடத்துல பாத்தீங்கன்னா சி அதிகமா ப்ளூ இஷ் கலர் வந்து அதிகமா இருக்கும் ஆக்சுவலி அந்த லொக்கேஷன் பாத்தீங்கன்னா டெசர்ட் அண்ட் சி ரெண்டுமே அட்டாச்சான ஒரு இடம் ஆக்சுவலி வேர்ல்ட்ல அந்த மாதிரி லொக்கேஷன்ஸ் வந்து ரொம்ப கம்மி ஒரு டெசர்ட் முடியும் முடியற இடத்துல அப்படியே சி இருக்கிறதுங்கிறது வந்து ரொம்ப பாக்குறது வந்து ரொம்ப ரேரான ஒரு விஷயம் சோ அந்த மாதிரி முடிச்சிருப்பாங்க சோ அந்த ப்ளூவை டிபெண்ட் பண்ணி காஸ்டியூம் கிரியேட் பண்ணிருப்பாங்க ப்ளூ கலர்ல அண்ட் அதுல பாத்தீங்கன்னா ஒன் எயிட்டி டிகிரி ஷார்ட்ல இருந்து அந்த சாங் பாத்தீங்கன்னா தெரியும் ஒன் எயிட்டி டிகிரி ஷார்ட் வரைக்கும் ட்ரை பண்ணிருப்பாரு கேவி ஆனந்த் சார் ரியலி ஹி இஸ் அ ஜீனியஸ் நெக்ஸ்ட் பாத்தீங்கன்னா ஃபேப்ரிக்ஸ் ஃபேப்ரிக்ஸ் பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் எந்த லொக்கேஷன்ல ஐ மீன் ஷூட் பண்றாங்க அப்படிங்கறத பத்தி ஏன்னா ஆர்டிஸ்டோட ப்ரொடெக்ஷன் இதெல்லாமே ரொம்ப முக்கியம் அவங்களுக்கு கம்ஃபர்ட் கொடுக்கணும் அந்த ஃபேப்ரிக் வந்து கம்ஃபர்டபுளா இருக்கணும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் விவேகம்ல பாத்தீங்கன்னா ஒரு நல்லா ஃபுல்லா ஐஸ் இருக்கிற மாதிரி ஒரு இடத்துல ஷூட் பண்ணிருப்பாங்க ஸோ அஜித் சாருக்கு பாத்தீங்கன்னா அங்க ஒர்க் அவுட் பண்ற மாதிரி எல்லாமே இருக்கும் ஸோ ஐ மீன் சீன்ஸ் எல்லாம் இருக்கும் ஸோ அந்த இடத்துல அவங்க பாடியை வந்து வார்மா வச்சுக்கணும் ஸோ அதுக்கேற்ற மாதிரி கொஞ்சம் திக் ஃபேப்ரிக் ஏன்னா திக் ஃபேப்ரிக்ஸா கொடுத்து காஸ்டியூம்ஸ் கிரியேட் பண்ணிருப்பாங்க ஸோ அந்த கம்ஃபர்ட்ங்கிறது வந்து ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயமா இருக்கும் அண்ட் ஈவன் இன்சைட் ஆக்சுவலி செட் ஸ்கூல்ல எடுக்கும்போது பாத்தீங்கன்னா இன்னும் அதிகமான விஷயங்கள் நம்ம கவனிக்க வேண்டியதா இருக்கும் ஏன்னா வெளியே ஒரு அவுட்டர் லொக்கேஷன்ல எடுக்கிறோம்னா அவ்வளவு விஷயங்கள் வந்து கவனிக்க தேவையில்லை பட் ஒரு செட்குள்ள எடுக்கிறோங்கும் போது செட்டோட டிசைனை வந்து நம்ம முக்கியமா கன்சிடர் பண்ணணும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் காதல் ஒரு பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் பாத்தீங்கன்னா காதல் வந்தாலே சாங் அதுல பாத்தீங்கன்னா ஃபுல்லா ஒரு கிளாசி எஃபெக்ட் அதுவும் அந்த சாங்கும் பாத்தீங்கன்னா ஒரு கிளாசி சாங் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஒரு ரொமான்டிக் ஒரு டூயட் மாதிரின்னு சொல்லலாம் சோ அந்த சாங்ல பாத்தீங்கன்னா கிளாசி அந்த இடம் ஃபுல்லாவே கொஞ்சம் கிளாஸ் எல்லாம் அதிகமா இருக்கும் சோ அதனால காஸ்டியூம் வந்து கிளாஸ் ஐ மீன் கிளாசி பினிஷ் அதாவது ஒரு மின்னுற மாதிரி ஒரு ஃபேப்ரிக்ஸ் யூஸ் பண்ணி சாட்டின் மாதிரி ஃபேப்ரிக்ஸ் யூஸ் பண்ணி காஸ்டியூம் கிரியேட் பண்ணிருப்பாங்க சோ ரைட் லைட்டை வந்து ரிஃப்ளெக்ட் பண்ணும் ரிஃப்ளெக்ட் ரிஃப்ளெக்ட் பண்ணும்போது பாக்குறதுக்கு ரொம்ப அட்ராக்டிவா இருக்கும் அந்த என்டையர் சாங்குமே இதே அந்த இடத்துல ஒரு மேட் பினிஷ்டா ஒரு ரஃப் ஆன ஒரு மெட்டீரியல் யூஸ் பண்ணியிருந்தாங்கன்னா ஃபேப்ரிக் யூஸ் பண்ணியிருந்தாங்கன்னா பாக்குறதுக்கு அவ்வளோக்கா நல்லா இருக்காது இதே அயன் மூவில பாத்தீங்கன்னா ஒரு குகைக்குள்ள எடுத்த மாதிரி அந்த சாங் இருக்கும் சோ அந்த சாங்ல பாத்தீங்கன்னா நீங்க இமேஜின் பண்ணி பாருங்க அந்த இடத்துல வந்து ஒரு கிளாசி எஃபெக்ட் ஆன ஒரு கிளாஸ் மாதிரி இருக்கிற ஃபேப்ரிக் யூஸ் பண்ணி காஸ்டியூம் கிரியேட் பண்ணியிருந்தா நல்லா இருக்குமா பாக்குறதுக்கு நல்லாவே இருக்காது அந்த இடம் ஒரு குகையாட்டு இருக்கிறங்காட்டி மேட் பினிஷ் ஒரு ரஃப் அண்ட் ஆஃப் ஜீன் மெட்டீரியல் இந்த மாதிரி கொடுத்து காஸ்டியூம் கிரியேட் பண்ணிருப்பாங்க அண்ட் ஆல்சோ ஃபேப்ரிக் ஒரு ஃபீல் இருக்கு ஈவன் நெஞ்சில் நெஞ்சில் இதோ இதோ அந்த மாதிரி சாங்ஸ் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா ஃப்ரீ ஃப்ளோ அது வந்து ரொம்ப ஒரு ரொமான்டிக்கான சாங் அந்த சுத்தி இருக்கிற என்விரான்மெண்ட்டுக்கு ஏத்
ஆக்சுவலி அந்த சாங் ஃபுல்லாவே பாத்தீங்கன்னா ஒரு ஐஸ்கிரீம் சாக்லேட்ஸ் இந்த மாதிரி விஷயங்களை வச்சு தீமா கிரியேட் பண்ணிருப்பாங்க சோ என்டையர் தீம் கேத்த மாதிரி காஸ்டியூம்ஸ் கிரியேட் பண்ணிருப்பாங்க கூட இருக்கிற கோ ஆர்டிஸ்ட் எல்லாம் சாக்லேட்ஸ் மாதிரி பஞ்சு மிட்டாய் மாதிரி காஸ்டியூம்ஸ் ஃபுல்லா போட்டிருப்பாங்க அண்ட் காசு பணம் துட்டு மணி மணி அந்த சாங் பாத்தீங்கன்னா காஸ்டியூம் அப்படின்னு டக்குன்னு ஞாபகம் வரும் ஏன்னா நார்மலா இல்லாம ஒரு கிளாசிக்கல் மூமெண்ட்ஸ்க்கு வந்து ஒரு மாடர்னும் இல்லாம கிளாசிக்கல் இல்லாம ஒரு டிஃப்ரெண்டா மிக்ஸ் பண்ணி ஒரு காஸ்டியூம் கொடுத்துருப்பாங்க ரியலி ஒண்டர்ஃபுல் வாக் ஏன்னா அந்த காஸ்டியூம்ஸ்க்காகவே அந்த பாட்டு நிறைய பேர் பார்த்தாங்க அந்த காசு பணம் துட்டு மணி மணி ஏன்னா அந்த என்டையர் காஸ்டியூமே அவ்வளவு ஒரு அட்ராக்டிவா கிரியேட்டிவா இருந்துச்சு அண்ட் நண்பேண்டா மூவிலையும் பாத்தீங்கன்னா அந்த சாங் நயன்தாராவோட நயன்தாரா மேமோட ஓவரால் காஸ்டியூம்ஸ் வந்து அவ்வளவு அழகா இருக்கும் அவங்களோட காஸ்டியூம்ஸ்க்காகவே அந்த சாங்க வந்து ஏன்னா அந்த சாங்கும் அவ்வளவு நல்லா இருக்கும் காஸ்டியூம்ஸும் பாத்தீங்கன்னா அவ்வளவு அட்ராக்டிவா இருக்கும் அதுக்காகவே அந்த சாங்ஸ் வந்து திருப்பி திருப்பி பார்த்தாங்க அண்ட் ராக்கமார் ராக் இருக்க அந்த சாங்கும் பாத்தீங்கன்னா ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் ரொம்ப ஒரு வித்தியாசமான காஸ்டியூம்ஸ் கொடுத்துருப்பாங்க அண்ட் டார்லிங் டம்பக்கு ஆக்சுவலி அது லுங்கியா இல்ல ஸ்கர்டா அப்படிங்கறதே பல பேருக்கு தெரியாது ரொம்ப புது விதமான காஸ்டியூமா கிரியேட் பண்ணியிருந்தாங்க ஈவன் பின்னாடி டான்ஸ் ஆடுறவங்க அவங்களோட காஸ்டியூம் பாத்தீங்கன்னா அவ்வளவு அட்ராக்டிவா இருக்கும் சோ டிசைன்கிறது வந்து ரொம்ப ஒரு முக்கியமான விஷயம் அந்த ஏன்னா புது விதமான நம்ம டிசைன்ஸ் ட்ரை பண்ணும் போதுதான் வந்து மக்கள் அதை வந்து அஹ் அட்ராக்டிவா அதை பார்க்க ஆரம்பிப்பாங்க ஏன்னா அந்த விஷயத்த திருப்பி திருப்பி பாக்குறதே வந்து அந்த டிசைன்காக தான் அண்ட் ஈவன் இன்னொன்னு பாத்தீங்கன்னா பாகுபலி மூவில ஆக்சுவலி அந்த ஃப்ளோ ஆக்சுவலி ஒரு நதி ஒரு ஃபால்ஸ்ல டான்ஸ் ஆடுற மாதிரி ஒரு சாங் இருக்கும் ஸோ அந்த ஃபால்ஸ்க்கு ஏத்த மாதிரி அவங்களோட காஸ்டியூம்ல லென்த்தியான ஃபேப்ரிக்ஸ் எல்லாம் விட்டு அது ஈஸியா ஃப்ளோ ஆகிற மாதிரி அதுக்கேத்த மாதிரி கொண்டு வந்துருப்பாங்க ஸோ டிசைன் கலர் அண்ட் ஃபேப்ரிக் இது எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா என்டையர் லுக் கொடுக்கறதுக்கு முக்கியமான விஷயமா இருக்கு அண்ட் பட்ஜெட் டைப்ஸ் இதை பத்தி அடுத்த பாட்டில் பார்க்கலாம் ஓகே அண்ட் ஃபைனலி எப்பவும் நான் சொல்ற மாதிரி ஒரு கான்செப்ட் ப்ளீஸ் சேவ் வாட்டர் பிகாஸ் தண்ணிக்காகவே அடுத்த ஒரு போர் வந்தாலும் வரும் ஏன்னா உலக நாடுகள் அத்தனையுமே பார்த்தீங்கன்னா வாட்டர்ல தான் டார்கெட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க ஈவன் கெனடால அதிகமான லேக்ஸ் இருந்தாலும் கூட இங்க பாத்தீங்கன்னா தண்ணியை வந்து அவ்வளோ பாதுகாப்பா ஏன்னா யூஸ் பண்ற அளவும் பாத்தீங்கன்னா அவ்வளோ கம்மியா தேவைக்கேற்ப ஏற்ப யூஸ் பண்ணிட்டு இருப்பாங்க பட் இந்தியால பாத்தீங்கன்னா ஆஹ் இப்ப வந்து நவடேஸ் கொஞ்சம் பரவாயில்ல முடிஞ்ச வரைக்கும் தண்ணியை வந்து அடுத்த ஜென்ரேஷனுக்காக சேவ் பண்ணுங்க ஏன்னா தண்ணி இல்லைன்னா நம்ம எவ்வளவு வேணாலும் பணம் வச்சிருக்கலாம் தண்ணி வந்து இல்லைன்னா ஒண்ணுமே பண்ண முடியாது ஏன்னா கடல் தண்ணியை நம்மளால குடிக்க முடியாது ஏகப்பட்ட ப்ராசஸ் போயிட்டு இருக்கு ஆனா அது எப்ப கடல் தண்ணியை வந்து குடிக்கிற தண்ணியா சேஞ்ச் பண்ணி மக்களுக்கு வரும் அப்படிங்கறது தெரியாது ஸோ இருக்கிற தண்ணியை வந்து ப்ராப்பரா யூஸ் பண்ணுங்க வேஸ்ட் பண்ணாதீங்க சின்ன சின்ன எஃபர்ட் எடுத்தாவே போதும் நம்ம முடிஞ்ச வரைக்கும் தண்ணியை சேவ் பண்ணலாம் ஈவன் டேப்ஸ் ஒழுகிற டேப்ஸ் எல்லாமே க்ளோஸ் பண்ணா கூட ஒரு ஒரு வருஷமும் அவ்வளோ லிட்டர்ஸ் தண்ணி மிச்சமாகும் ஸோ ட்ரை டு சேவ் வாட்டர் அண்ட் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்க கமெண்ட் பண்ணுங்க மறக்காம யூடியூப் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க அண்ட் தேங்க்யூ உன்னை அடுத்த பார்ட் த்ரீல உங்க எல்லாத்தையும் மீட் பண்றேன் ஐ ஹோப் இந்த கான்செப்ட் ரொம்ப பிடிச்சிருக்கும் அப்படின்னு நம்புறேன் தேங்க்யூ தேங்க்ஸ் அலாட்